ఇన్నటి క్లాస్ లో మనం ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎస్కేల్ చెప్పుకున్నాము అదేవిధంగా మై ఎస్కేల్ డేటాబేస్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మీరు కూడా నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే మీకు ఎంతో హెల్ప్ అవుతుంది ఈ ఎస్కేల్ ఫుల్ కోర్స్ ట్యూటోరియల్ ఇన్ తెలుగు ఓకే ఇన్నటి సెషన్ లో మనం డేటాబేస్ అంటే ఏంటి టేబుల్ అంటే ఏంటి రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి అండ్ నో ఎస్కేల్ డేటాబేస్ అంటే ఏంటి వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటివి ఓకే అండ్ మై ఎస్కేల్ డేటాబేస్ ని ఇన్స్టాలేషన్ ఎలా చేయాలి ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం సెషన్ వన్ లో డిస్కస్ చేసాం ఈ సెషన్ టూ క్లాస్ లో టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది మనం చూద్దాము అదేవిధంగా బేసిక్ డేటా టైప్స్ ను కూడా మనం నేర్చుకుందాము మనం టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ డేటాని ఎలాగ ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో చూద్దాము అండ్ నాట్ నెల్ ఎలా ఇచ్ చేస్తాము డిఫాల్ట్ ఎలా చేస్తాము ఓకే నాట్ నెల్ అండ్ డిఫాల్ట్ కాంబినేషన్ లో మనం కొరీస్ ఎలా రాస్తాము వాటిని ఎలా యూజ్ చేస్తాము ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో నాట్ నల్ అండ్ డిఫాల్ట్ యూజ్ చేస్తాము ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం మీరు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అప్పుడు మీకు ఎస్కెల్ కోరీస్ ఎలా రాయాలి యూజింగ్ డిఫాల్ట్ అండ్ నాట్ నల్ అనేది మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఒక టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను నేను ఫస్ట్ ఈ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం నోట్ ప్యాడ్ లో రాసుకుంటాను తర్వాత వాటిని మనం మన మై ఎస్కెల్ కామన్ ప్రాంట్ లో పెట్టుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు ఒక కమాండ్ ఉందండి అది ఏంటంటే క్రియేట్ కమాండ్స్ అనేవి మీరు అప్పర్ కేసు లెటర్స్ లో రాయచ్చు ఆర్ లోయర్ కేసు లెటర్స్ లో రాయచ్చు జనరల్ గా ఇలా రాస్తుంటాను క్రియేట్ టేబుల్ ఓకే క్రియేట్ టేబుల్ ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో నేను ఎంప్లాయ్ అని ఒక టేబుల్ నేమ్ ఇస్తున్నాను ఓకే తర్వాత మీకు ఈ బ్రాకెట్ ఇవ్వాలండి నెక్స్ట్ నేను సింపుల్ ఒక సింపుల్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసి మీకు చూపిస్తున్నాను నేమ్ ఇవ్వండి నేమ్ తర్వాత ఏజ్ నెక్స్ట్ లొకేషన్ ఓకే ఇలా ఇవ్వండి ఇలా నేమ్ ఏజ్ లొకేషన్ అని ఇలా కాలం నేమ్స్ ఇస్తే సరిపోదు మీరు కన్ఫర్మ్ గా వీటికి ఇవి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తున్నాయి మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో కూడా చూసే ఉంటారు ఓకే డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇంట్ అని ఓకే స్ట్రింగ్ అని క్యార్ అని ఫ్లోట్ అని ఇలా ఉంటాయి ఓకే అదేవిధంగా మన డేటాబేస్ లో కూడా సో నేమ్ అంటే ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ కి ఎలాంటి డేటా టైప్ ని మనం డిఫైన్ చేస్తామంటే వేర్ క్యార్ ఓకే అండ్ మనం దానికి కొంత సైజ్ ని కూడా మెన్షన్ చేయాలి ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ అని థర్టీ క్యారెక్టర్స్ మనం ఎంత అయితే సైజ్ ఇస్తామో అన్ని క్యారెక్టర్స్ వరకు అలా చేస్తుంది ఈ డేటాబేస్ ఓకే వెంటనే మనం కామ కూడా ఇవ్వాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏజ్ ఏజ్ అంటే మనకి నెంబర్స్ అంటే న్యూమరిక్ న్యూమరిక్ అంటే ఎలా ఇస్తాం డేటా టైప్ అంటే ఇంట్ అని ఇస్తాం మీరు ఇటు బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి ఓకే స్ట్రింగ్స్ క్యారెక్టర్స్ అయితే మాత్రం వ్యాక్ క్యార్ ఇస్తాము అండ్ సైజ్ మెన్షన్ చేస్తాము ఓకే ఏజ్ అయితే మన అందరు తెలిసింది కదా ఏజ్ అంటే ఎలా ఇస్తాం నెంబర్స్ లో ఇస్తాం దాని న్యూమరిక్ అంటే సో ఆ న్యూమరిక్ అంటే ఇంట్ కామ ఇవ్వండి ఇంకా లొకేషన్ లొకేషన్ అంటే మనం లైక్ హైదరాబాద్ అని బెంగళూరు అని విజయవాడ అని ఇలా ఇస్తుంటాం కదా సో అంటే మీకు అది నెంబర్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఆ సో క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి వేర్ క్యార్ అని ఇస్తాము అండ్ సైజ్ మెన్షన్ చేయండి ఓకే తర్వాత మీరు ఈ బ్రాకెట్ ని క్లోజ్ చేసి సెమీ కాల్ అనేవండి ఇలాగ మనం సింపుల్ ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఇవి డిఫైన్ చేసుకుంటాము అండ్ వీటి ఎదురుగా ఉన్న ఏంటంటే ఇవన్నీ కూడా డేటా టైప్స్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే మనము ఈ మెయిన్ గా యూజ్ చేసే వేర్ క్యార్ అని ఇంటి నేర్చుకున్నాం ఇంకా చాలా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనము ఫ్యూచర్ క్లాస్ లో నేర్చుకుందాం అన్ని అన్ని ఒకసారి నేర్చుకున్నా కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మరి దీన్ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసి మరి మైఎస్కెల్ ని ఎలా ఓపెన్ చేస్తాము కామెంట్ టాప్ ని సిఎండి అని టైప్ చేయండి రన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అనండి ఓకే ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ మైఎస్క్యూఎల్ ఐఫన్ యు అంటే యూజర్ నేమ్ రూట్ ఐఫన్ పి ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేయండి పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు సో ఇలాగా డిస్ప్లే అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా మైఎస్క్యూఎల్ డేటాబేస్ అనేది మీ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ అయినట్టు ఇవన్నీ క్లియర్ చేయడానికి ఒక కమాండ్ ఉందండి అది ఏంటంటే సిస్టమ్ స్పేస్ సిఎల్ఎస్ అని ఇవ్వండి సెమీ కాల్ ఇవ్వండి సో ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం డేటాబేస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అసలు ఎన్ని డేటాబేస్ ఉన్నాయి మనం మైఎస్కేల్ అనేది
లక్కీ డివి అని ఉంది లక్కీ జోన్ అని ఉంది ఓకే మనం ఏదో ఒక డేటా బేస్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము నేను లక్కీ జోన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఓకే మరి ఎలాగ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము పర్టికులర్ డేటా బేస్ అంటే యూజ్ లక్కీ జోన్ సెమీ కొన్ ఇవ్వండి ఇప్పుడు డేటా బేస్ అనేది చేంజ్ అయింది ఓకే ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ చేయండి ఏదైతే మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం నోట్ కార్డ్ లో అది పేస్ట్ చేయండి ఎంటర్ కి ప్రెస్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ కోరి ఓకే ఓకే మన డేటా బేస్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయని ఎలా చెక్ చేస్తావు హౌ టు ఫైండ్ టేబుల్స్ ఇన్ డేటా బేస్ అంటే దాని కమాండ్ ఏంటంటే ఏంటంటే షో టేబుల్స్ అనేవండి లక్కీ జోన్ అనే డేటా బేస్ లో ఎంప్లాయ్ అనే టేబుల్ ఉంది ఓకే సో మరి ఈ టేబుల్ లో మరి ఈ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే దానికి ఒక కమాండ్ ఉందండి ఏంటంటే డిస్క్రైబ్ డిస్క్రైబ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ నేమ్ ఓకే ఇంకోటి కూడా ఉందండి దీనికి షార్ట్ కట్ గా మీ అందరు తెలిసిందే డిఈఎస్సి అని ఎంప్లాయ్ ఓకే ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చు ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇవి ఫీల్డ్స్ నేమ్ ఏజ్ లొకేషన్ అండ్ ఇవి టైప్స్ అంటే డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఏ నేమ్ ఏ ఫీల్డ్ కి ఏ డేటా టైప్ ఇచ్చాడని ఇక్కడ ఉంటాయి ఇవి నల్లు అండ్ డిఫాల్ట్ మనం ఈ సెషన్ లోని మనం నేర్చుకుందాము ఏంటి ఇవి ఎలాగ రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే అసలు నల్ల అంటే ఏంటి ఓకే అసలు డిఫాల్ట్ ఎలాగ ఇది చేస్తాం అనేది మనం ఈ సెషన్ లో నేర్చుకుందాం మరి ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఏం డేటా ఎలా చెక్ చేస్తాము అంటే దానికి ఒక కమాండ్ ఉందండి అది ఏంటంటే సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ కమాండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయి సో ఈ కమాండ్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ టేబుల్ లో ఏం రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ ఏం డేటా ఉందనేది మనకు తెలుస్తుంది ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇంకా ఏమి వాల్యూస్ ని ఇన్సర్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అది ఏముంది ఎంటీ సెట్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఒక నాకు ఒక స్మాల్ డౌట్ వచ్చింది సో మీరు అసలు ఏ డేటా బేస్ లో ఉన్నారు అని ఎలా తెలుసుకుంటారు ఏ కమాండ్ ఉంది అంటే మీరు ఏ డేటా బేస్ లో ఉన్నారు అని తెలుసుకోవడానికి ఒక కమాండ్ ఉందండి అది ఏంటంటే సెలెక్ట్ డేటా బేస్ అని బ్రాకెట్స్ ఇచ్చి క్లోజ్ చేయండి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏ డేటా బేస్ లో ఉన్నారో స్పెసిఫిక్ డేటా బేస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుంది లక్కీ జోన్ లో లక్కీ జోన్ అనే డేటా బేస్ లో ఉన్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం సో దీన్ని క్లియర్ చేద్దాము సిస్టమ్ స్పేస్ సిఎల్ఎస్ తో క్లియర్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం కొన్ని రికార్డ్స్ ని ఈ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఇన్సర్ట్ మరి ఇన్సర్ట్ చేయడానికి మనకి ఎస్కెల్ లో కమాండ్ ఉందండి ఇన్సర్ట్ ఇంటు ఇవి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాస్తాను ఈ కీవర్డ్స్ సో ఈ ఎస్కెల్ కీవర్డ్స్ ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో రాసుకుందాము ఓకే నెక్స్ట్ టేబుల్ నేమ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ నెక్స్ట్ వాల్యూస్ ఎన్ని ఫీల్డ్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని ఫీల్డ్స్ కి మనం వాల్యూస్ అయితే డిక్లేర్ చేయాలి సో ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏంటి కాలం ఏంటి నేమ్ కదా సో శివ ఓకే కామం అండ్ నెక్స్ట్ కాలం ఏజ్ కదా సో ట్వంటీ ఎయిట్ నెక్స్ట్ కాలం లొకేషన్ ఏవైతే స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయో వాటన్నిటికీ మనం లొకేషన్స్ తో క్లోజ్ చేయాలి ఓకే ఇప్పుడు ఎంటర్ కి ప్రెస్ అయ్యింది చూడండి ఒక రికార్డ్ అయితే మన ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా ఇన్సర్ట్ అయింది ఇంకొక రికార్డ్ ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేద్దాము సో మనం జస్ట్ యారో సింబల్ క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ ప్లేస్ లో లైక్ చెన్నై ఉంది ఓకే ఇక్కడ థింక్ థర్టీ ఏజ్ ఉండి అండ్ శివ ప్లేస్ లో అయితే గణేష్ ఓకే దాట్ సిట్ ఎంటర్ కి ప్రెస్ చేయండి ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దామా మరి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఏమేమి రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఆర్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేది ఎలాగ రిట్రూవ్ చేసుకుంటాము డేటాని ఆర్ రికార్డ్స్ ని యూజింగ్ సెలెక్ట్ కమాండ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయి చూడండి ఇలాగ రికార్డ్ మన రికార్డ్స్ అయితే వచ్చాయి ఓకే సార్ ఇదే నా ప్రాసెస్ వేరే వేలో కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చా అంటే సో జనరల్ గా అయితే ఇలాగ రికమెండ్ చేయరండి దీనికి ఇంకొక వేలో కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఎలాగంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ఎంప్లాయి ఇక్కడ మీరు ఏవైతే కాలం నేర్చిచ్చారో వాటిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి 
ఇది రికమెండెడ్ వన్ రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువగా ఎలా నేర్చేస్తారు అండ్ ఏజ్ కామ అండ్ అండ్ లొకేషన్ ఆ నెక్స్ట్ వాల్యూస్ అనేవండి వాల్యూస్ ఓకే ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేయండి సూర్య ఓకే థర్టీ టూ లొకేషన్ సంథింగ్ బ్యాంగ్లూర్ ఓకే సెమీ కాలనీ అండి దాట్స్ ఇట్ సో ఇప్పుడు మనం ఎలా చూస్తాము ఈ రికార్డ్స్ అన్నింటిని రిట్రీవ్ చేయాలంటే సెలెక్ట్ కమాండ్ ఇచ్చేస్తాము సెలెక్ట్ కమాండ్ ఇచ్చేసి మనం రికార్డ్స్ ని చూసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా సో ఇలాగ మనము ఒక సింపుల్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ టేబుల్ లోకి మనం రికార్డ్స్ ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇన్సర్ట్ అయి ఉన్న రికార్డ్స్ ని రిట్రీవ్ చేయడానికి మనం సెలెక్ట్ కమాండ్ ఇచ్చేసాము ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం ఇంకొక రియల్ టైమ్ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాము సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎలా అండి సో ఫస్ట్ నేను నోట్ ప్యాడ్ లో టైప్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ టేబుల్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ ఇద్దాము టికెట్ ఓపెన్ చేద్దాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే ఇది నేమ్స్ కాబట్టి డేటా టైప్ ఎలా ఉంటుంది మన అందరూ తెలుస్తాయి కదా వేర్ క్యాన్ వేర్ క్యాన్ సైజ్ ఒక థర్టీ ఇవ్వండి కామ లాస్ట్ నేమ్ ఇది కూడా వేర్ క్యాన్ అండి కామా నెక్స్ట్ ఏజ్ ఏజ్ అంటే ఇంటి డేటా టైప్ నెక్స్ట్ శాలరీ శాలరీ కూడా ఏంటి ఇద్దాం ఆర్ ఫ్లోట్ అని ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ లొకేషన్ లొకేషన్ అంటే వేర్ క్యాన్ వేర్ క్యాన్ డేటా టైప్ ఇది కూడా థర్టీ సైజ్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ బ్రాకెట్ లో వచ్చేసి సెమీ కాల్ ఇవ్వండి ఓకే సో ఇది ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము దీన్ని మనం కాపీ చేసుకొని టర్మినల్ ఓపెన్ చేసి సో ఇంతకు ముందు ఓల్డ్ ఎంప్లాయ్ టేబుల్ ఉంది దాన్ని మనం డిలీట్ చేద్దాము సో దానికి ఏం చేద్దామంటే దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ఆఫ్ కమాండ్ ఇచ్చేయాలి ఎంప్లాయ్ డ్రాప్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పేస్ట్ చేద్దాం ఏదైతే నోట్ పెడ్ లో న్యూగా ఎంప్లాయ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేసాము ఓకే సో ఎంట్రీ ప్లస్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఈ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయడానికి డిఈఎస్ కమాండ్ డిఎస్ అండ్ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ చూడండి ఫీల్డ్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ ఇవి మనం డిస్కస్ చేద్దాము నల్ అండ్ డిఫాల్ట్ ఓకే డేటాని ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్ ఇక్కడ మనం కాలం నేమ్ చేద్దాము ఓకే సో ఫస్ట్ నేమ్ కామ లాస్ట్ నేమ్ కామ ఏజ్ కామ శాలరీ కామ లొకేషన్ ఇచ్చి వాల్యూస్ అనేవండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ శివ కామ లాస్ట్ నేమ్ రావ్ అండ్ ఏజ్ సింగ్ థర్టీ అండ్ శాలరీ టెన్ థౌజండ్ అండ్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ ఓకే ఇది ఒక కమాండ్ మనము టైప్ చేసే ఓకే సరే ఇది కాకుండా ఇంకో విధంగా కూడా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు కదా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు నేనైతే ఇప్పుడు మీకు ఆ డిఫరెంట్ షేట్ చూపిస్తాను ఎందుకు ఇదే రికమెండ్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలు ఆ రియల్ టైమ్ లో అనేది ఇంకో విధంగా కూడా చేయొచ్చు ఇంకో రికార్డ్ ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాము ఎంప్లాయ్ టేబుల్ లో ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ఎంప్లాయ్ డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ అనేవండి ఓకే లైక్ ఫస్ట్ నేమ్ గణేష్ లాస్ట్ నేమ్ మోహన్ ఏజ్ థర్టీ త్రీ కామా శాలరీ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ కామా లొకేషన్ బ్యాంగ్లూర్ బట్ ఇదే ఎందుకు ఈ చేస్తారు అనేది ఇప్పుడే చెప్తా అండి ఫస్ట్ మనం అసలు టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాము 
ओके दाखिल मैं एला डेटा ने रिट्रूव चुस्केंट इच्छा सैलैक्टार फ्रम एंप्लाय ओके चूँ एन रिकार्डस टू रिकार्डस इपूार्मेस्टर रियल टाइम प्रकार डिफरें चूपा इंको न्यू रिकार्ड एंट्रेदा सपोज इक लास्ट नेम रिमूव चयी ओके रिकार्ड रिमूव चयी ओके अंड इक इन वालूस इवं नेम राजु लास्ट नेम रिमूव चसाबी नैन इकड़े डिफाइन चेयट ले वालूस ओके नैक्स्ट एज संथिंग ट्वेंटी फोर नैक्स्ट शाली ट्वेंटी थौज नैक्स्ट लोकेशन चेन्नई सो इनको एला एर्रर्स रात इकड़ इक कल रिमूव चैर अं वालू इवेदी एला एर्रर्स रा चूँ एम एफेक्ट लेम इंपैक्ट ले अदे वालूस कॉलम्स इकड़ी मेन चेयक डैरक्ट लास्ट नेम का रिमूव एर्र वो चूँ एग्जापल चूपन अडरस्टा सपोज इधेकना इक न कलम्स रिमूव चुना कलम्स रिमूव चेसी इप नैरक्ट इकड़ा कोई नेम्स चेजा इकड़ा नेम चेजा हईदराबाद समथिंग थर्टी थौज समथिंग थर्टी फोर टूर ओके सो इलाग सो इन चूँ एर वस्तुटे आलरे डिस्क्रिपन कॉलम्स इन उन्नाई चूँ वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स उ मैं वालूस इन इच्छा वन टू थ्री फोर इच्छा अंत कॉलम्स मैच का सो अंदव चूँ एर वस्तुएं एर वो कलम कौंट डज नाट मैच वालू कौंटेड रो वन अंदव ईटी इंडस्ट्री ल इनसर्ट फार्मेट यूज इन मन एन रिकार्डस एंप्लाय टेबल से चेदा सो दाक मैं एला यूजिंग सैलैक्ट कमें सैलैक्टार फ्रम एंप्लाय सो इकस अबर्व ची इक नैन लास्ट नेम अने नल्लाचे इक मन इनर्टेट लास्ट नेम अने वालू इक नल अंत मीन एंटे अन्नोन वालू अंत मन एमी डिफाइन चय जस्ट अन्नो जीरो का मन मन दी जीरो ट्रीट से जस्ट अन्नोन वालू अंत मन प्रजेंट असल वालू इवे मरी नल वालू ने एला रिस्ट्रिक्ट नल अने डेटा लाकूद इंटीग्रेट का डेटा बेस ल मैं दाखिल चेयचे मन एंप्लाय टेबल मल्लोारी ड्रापे मल्ल फ्रेश टेबल क्रियम ड्राप टेबल एंप्लाय ओके सिस्टम स्पेस एल ए नल्लने वालू राको वाट की फील की फस्ट नेम की वो दाखिल मन चेयर नाट नल इनके नल वाल ट्रई चाहिए कमा एग्जिक्यूटारो एर वो अंत गई डेटा बेस इन सर्ट का शाली नोकेशन नोके दी मैं काफी चेदा काफी चेसी मन एसके अस्ट ओके इकसा डिस्क्रिपन से डीएसी एंप्लाय इक अब नल अने प्लेस लगे नाट नल अफन चसानो वी नो वाट नल अत्र अंत अलव चसान दी लास्ट अलव चसान मिगता वाट की नाट नल अंदव अभी नो वाइक नल की गुरी एसकेल्लो अडरस्टा इप्ड मन नल वालू ट्रई चाहू न्यू रिकॉर्ड इनर्टा एंप्लाय टेबल्ल बट नल वालू इवटा ट्रई चाहू 
సారీ అది ఎర్ర వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఇన్సర్ట్ ఇన్ లాస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఇస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా లాస్ట్ నేమ్ ఏజ్ శాలరీ లొకేషన్ ఓకే లొకేషన్ ఇచ్చాను వాల్యూస్ ఓకే సో నేను ఫస్ట్ నేమ్ ఇవ్వటం లేదు లాస్ట్ నేమ్ డైరెక్ట్ గా సంథింగ్ రావు అని ఇచ్చాను ఓకే ఏ సంథింగ్ థర్టీ త్రీ అండ్ శాలరీ సంథింగ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అండ్ లొకేషన్ సంథింగ్ హైదరాబాద్ ఓకే సెమీ కాల్ నుంచి ఎంటర్ క్యూ ఫ్రెస్ చేయండి సెమీ కాల్ నుంచి ఎంటర్ క్యూ ఫ్రెస్ చేయండి నేను కాలం కి నేను నల్ వ్యాలీ ఎంటర్ చేస్తాను మరి ఎవరు వస్తాను ఎస్ చూడండి ఫీల్డ్ ఫస్ట్ నేమ్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ నేమ్ కి మనం ఏం డిఫైన్ చేసాం నాట్ నల్ అని డిఫైన్ చేసాం ఓకే ఇలా నల్ ని యాక్సెప్ట్ చేయదు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం నాట్ నల్ ఈ చేసి మనం నల్ వాల్యూస్ ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు ఆర్ కంట్రోల్ పెట్టుకోవచ్చు మరి డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఏంటి ఓకే సో డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఎందుకు ఇది చేస్తామని చూద్దాం డిఫాల్ట్ లొకేషన్ అనుకోండి ఓకే సపోజ్ హైదరాబాద్ లొకేషన్ అనుకోండి సో మీరు ఎవ్రీ టైం మీరు హైదరాబాద్ అని ఎవ్రీ రికార్డ్ లో అని ఎంటర్ చేయకుండా మీరు డిఫాల్ట్ గా మీ కొరీ లో గానీ ఇచ్చారంటే ఇన్ కేస్ మీరు ఏమి అనుకోండి ఏ వాల్యూని రికార్డ్ లో ఇన్సర్ట్ చేయలేదు అనుకోండి అది డిఫాల్ట్ గా ఏం తీసుకుంటుంది లొకేషన్ ఏమో హైదరాబాద్ తీసుకుంటుంది ఓకే ఇన్ కేస్ మీరు మాన్యువల్ గా కానీ ఏదన్నా టైప్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేస్తే మాత్రం ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ అయితే తీసుకుంటుంది ఒకసారి మనం ఇది చెక్ చేద్దామా ఓకే ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ ని నేను కాపీ చేస్తున్నాను ఓకే అండ్ సిస్టమ్ సిఎల్ఎస్ ఒకసారి ఒకసారి టేబుల్ ని డ్రాప్ చేద్దాం డ్రాప్ టేబుల్ ఎంప్లాయ్ ఓకే ఇప్పుడు పేస్ట్ చేద్దాము ఓకే సో సేమ్ టేబుల్ నేను ఏం చేయట్లేదు ఓన్లీ ఇక్కడ లొకేషన్ కి డిఫాల్ట్ అనే కీవర్డ్ ఇచ్చేసి హైదరాబాద్ లొకేషన్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఈ స్ట్రక్చర్ చెక్ చేయండి ఎంప్లాయ్ టేబుల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది డిస్క్రిప్షన్ ఓకే ఎంప్లాయ్ చూడండి డిఫాల్ట్ గా ఏ డిఫాల్ట్ గా ఏ లొకేషన్ తీసుకుంది హైదరాబాద్ తీసుకుంది ఓకే సో ఇప్పుడు ఒకటి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్ రికార్డ్ ని మనం ఏ వాల్యూని ఇవ్వద్దు లొకేషన్ లో ఏ వాల్యూని ఇవ్వకుంటుంటే అది మరి హైదరాబాద్ తీసుకుంటుందా లేదా ఒకసారి చెక్ చేద్దామా శాలరీ లొకేషన్ అయితే మనం ఏమి ఇవ్వద్దండి వాల్యూస్ మధు ఫస్ట్ నేమ్ మధు లాస్ట్ నేమ్ సూదన్ ఓకే ఏ సంథింగ్ ట్వంటీ శాలరీ సంథింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఓకే ఎంటర్ కీ ప్రెస్ చేయండి నేను లొకేషన్ అయితే ఏమి ఇవ్వలేదు మరి డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది లేదా చెక్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనం రీడ్ చేద్దాం వాల్యూస్ డేటాబేస్ నుంచి రీడ్ చేయడానికి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ చూడండి ఇక్కడ నేను లొకేషన్ ఏం తీసుకోలేదు అయినా కూడా ఇది డిఫాల్ట్ గా హైదరాబాద్ లొకేషన్ తీసుకుంది మీకు ఐ హోప్ మీకు అండర్స్టాండ్ ఎందుకు అంటున్నాను డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తారనేది ప్లేస్ మీరు వేరే లొకేషన్ ఎంటర్ చేశారు అనుకోండి సపోజ్ చెన్నై లొకేషన్ ఎంటర్ చేశారు చెన్నై అని డిస్ప్లే అవుతుంది మీరు ఏమి మీరు ఏ వాల్యూ కానీ మీరు ఏ వాల్యూని అసైన్ చేయకపోతే రికార్డ్స్ లో సో అది డిఫాల్ట్ గా ఆ ఇచ్చిన వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తుంది సపోజ్ ఇంకొక నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి ఇక్కడ నేను నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని తీసుకుంటాను ఇక్కడ శాలరీ అన్నాం కదా కామా ఇచ్చి లొకేషన్ అని ఉన్నాము లొకేషన్ అని వాల్యూస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి సంథింగ్ చెన్నై ఓకే ఇప్పుడు ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తే సంథింగ్ చూడండి ఇక్కడ చెన్నై అని మనకి చేంజ్ అయింది ఓకే మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేసే టైంలో మీ కొరీలో డిఫాల్ట్ గా హైదరాబాద్ లొకేషన్ ఇచ్చిన మీరు మాన్యువల్ గా ఎంటర్ చేశారంటే మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది ఓకే బట్ మీరు ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే అది డిఫాల్ట్ గా ఏ లొకేషన్ అయితే అసైన్ చేశారో అది డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఒక డౌట్ అయితే రావాలండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది కదా 
ఫస్ట్ నేమ్ కి నేను సైజ్ ఎంత ఇచ్చాను ఎప్పుడైతే టేబుల్ క్రియేట్ చేశాను థర్టీ ఓకే ఇన్ కేసు నేను థర్టీ కంటే ఎక్కువ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఎలా ఏం ప్రాబ్లం వస్తుందో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఎక్కువ వాల్యూ ఇట్ అని ట్రై చేస్తున్నా థర్టీ కంటే ఎక్కువగా ఓకే అండ్ లాస్ట్ నేమ్ సంథింగ్ శివ ఏజ్ సంథింగ్ థర్టీ త్రీ శాలరీ సంథింగ్ టెన్ థౌజండ్ అండ్ లొకేషన్ చెన్నై ఎంటర్ కి ప్రెస్ చేస్తున్నా చూడండి డేటా టూ లాంగ్ ఫర్ కాలం ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే సో మీరు ఇచ్చిన సైజ్ కంటే ఎక్కువ ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తే ఇలాగా ప్రాబ్లం వస్తుంది సో ఇన్ కేస్ మీరు ఏజ్ ఏజ్ అని ఉంది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ థర్టీ త్రీ ఇచ్చాను ఓకే దాన్ని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఇవ్వటానికి ట్రై చేస్తే లైక్ థర్టీ త్రీ థర్టీ త్రీ అండ్ టెన్ థౌజండ్ హైదరాబాద్ సపోజ్ బెంగళూరు సో ఇలా కూడా ట్రై చేశాను అనుకోండి యాక్చువల్ గా మన డేటా టైప్ ఏంటి ఇక్కడ న్యూమరిక్ కానీ మనం దేంట్లో ఇచ్చాము స్ట్రింగ్ లో ఇచ్చాము ఓకే అంటే వేర్ క్యార్ లో ఇచ్చాము మరి ఇది యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అలౌ చేస్తుంది అంటే డేటా బేస్ అలౌ చేయదు ఇన్కరెక్ట్ ఇంటిజర్ వాల్యూ థర్టీ త్రీ ఓకే చూడండి ఇలాగా ఎరర్స్ అనేది వస్తాయి ఓకే సో ఇవి కొన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది ఈ సెషన్ కింద అండి మీరు నాతో పాటు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో మరి ఈ సెషన్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము టేబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేర్చుకున్నాము ఓకే నెక్స్ట్ ఎలాగ ఇన్సర్ట్ చేయాలి వాల్యూస్ ని ఆ రికార్డ్స్ ని టేబుల్ లో నేర్చుకున్నాము ఓకే ఎలాగ రీడ్ చేయాలి రీడ్ చేయటం అంటే రీడ్ చేయటం అంటే సెలెక్ట్ ఎలా చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకున్నాము ఓకే అండ్ నల్ వాల్యూ గురించి నేర్చుకున్నాము నల్ కీవర్డ్ నల్ కీవర్డ్ గురించి నేర్చుకున్నాము అండ్ డిఫాల్ట్ డిఫాల్ట్ కీవర్డ్ గురించి కూడా నేర్చుకున్నాము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం డిడిఎల్ డిఎంఎల్ డిసిఎల్ కామెంట్స్ గురించి నేర్చుకుందాము ఎగ్జాంపుల్స్ తో నేర్చుకుందాము మీరు మాత్రం మిస్ కాకుండా మన వీడియోస్ ఫాలో అవుతుండండి ఓకే మీకు కానీ ఈ వీడియోస్ కానీ నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి చేయండి మీ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ప్లాట్ఫామ్ లో కూడా షేర్ చేయండి ఓకే మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ ఇచ్చి చేయండి అండ్ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్